வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் சதீஷ் விஷ்ணு டிஎன்பிசி அகாடமி ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ முதல் கர்நாடக போர் பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல் கர்நாடக போர் நம்ம ஐரோப்பியர் வருகை பார்க்குறப்ப போர்ச்சுகீசியர்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டச்சுக்காரர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் டேனியர்கள் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் இந்த அஞ்சு நபர்களும் ஐரோப்பியர் வருகையில் இந்தியாவுக்கு வந்திருப்பாங்க ஸோ இதில் அந்த ஐரோப்பியர் வருகை அஞ்சு பேரும் வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களுடைய வணிக தள போட்டியானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிலேயர்களுக்கும் பிரெஞ்சுக்காரர்களுக்கும் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா டேனியர்களும் சரி டச்சுக்காரர்களும் சரி அதுக்கப்புறம் போர்ச்சுகீசியர்கள் வந்த நூறு ஆண்டுகளில் அவங்க வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருப்பாங்க அது டச்சுக்காரர்களும் சரி டேனியர்களும் சரி இந்த ஆங்கிலேய அரசாங்கத்தை கூட இருக்கக்கூடிய அந்த ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனியுடைய வணிக போட்டியை சமாளிக்க முடியாமல் அவங்களுடைய பிளேசஸ் எல்லாமே அவங்கள்டே வித்துட்டு கிளம்பியிருப்பாங்க அப்போ கடைசியாக வந்திருக்கக்கூடிய பிரெஞ்சுக்காரர்களும் ஆங்கிலேயர்கள் மட்டும்தான் இந்தியாவில் அந்த வணிக போட்டி அப்படின்னு இருந்திருக்கு அந்த வணிக போட்டியானது நாலு அடைகள் என்னவா மாறும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவை யாரும் ஆளும் போட்டி ஸோ இந்தியாவை ஆளும் போட்டி அப்படின்னா இந்தியாவை ஆட்சி செய்வதற்கான போட்டி அதை எடுத்துக்கக்கூடாது இந்தியாவில் யார் வணிகத்தில் தலை சிறந்து இருக்கக்கூடிய நபர்களாக இருக்க முடியும் அப்படின்றதுக்கான அந்த ஆளும் போட்டியாக ஆரம்பிக்கக்கூடிய அந்த சண்டைகளானது அடுத்து இந்தியாவை அடுத்த ஒரு நூறு ஆண்டுகளுக்கு ஆட்டி பிடிக்கக்கூடிய ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனி அப்படின்ற அளவுக்கு வளர்ச்சி அடையிறது காரணமாக இருந்துச்சு ஸோ இந்தியாவுடைய வந்து ஆதிக்க போட்டிகள் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இந்த ஆங்கிலேய அரசாங்கமும் பிரெஞ்சு அரசாங்கமும் இந்தியாவில் எங்கெங்கெல்லாம் சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ரெண்டு பிளேசஸ் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது ஒன்று கர்நாடக பகுதி ஸோ கர்நாடக பகுதி அப்படின்னு பார்க்குறப்ப நமக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மூன்று கர்நாடக போர் அங்கே நடந்திருக்கு முதல் கர்நாடக போர் இரண்டாம் கர்நாடக போர் மூன்றாம் கர்நாடக போர் அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு மூன்று கர்நாடக போர்கள் நடந்திருக்கும் ஸோ அடுத்து வங்காளம் அப்படின்ற பகுதி எப்படி ஆட்சிக்குள்ளே கொண்டு வராங்க அப்படின்றப்ப பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பிளாஸ்டிக் போர் பக்சார் போர் அப்படின்ற ரெண்டு போர் ஸோ அப்போ ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்பெனி கம்பெனியானது இந்தியாவில் கால் ஒன்றுவதற்கு அடித்தளமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அஞ்சு வார்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு கர்நாடக வாரத்தில் மூன்று வாரம் ரொம்ப முக்கியமான வார்களாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் போரும் பக்சார் போர் ரொம்ப முக்கியமான போர்களாக இருக்கும் இதில் முதல் கர்நாடக போரை பற்றி நம்ம இந்த வீடியோஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம அந்த முதல் கர்நாடக போர் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எதனால் ஆரம்பிக்கப்படுது இதில் நம்ம கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸே பார்த்திங்க அப்படின்னா முதல் கர்நாடக போர் எந்த இயர்லேருந்து எந்த இயர் வரைக்கும் அப்போ கர்நாடக வாரஸ் மூணு கர்நாடக வாரஸும் நமக்கு ஆயிரத்தி நானூத்தி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஆறுல இருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி மூணு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் நமக்கு மூன்று வார்கள் நடந்திருக்கும் அந்த மூன்று போது போர்களில் முதல் கர்நாடக போரானது நடக்கூடிய இந்த இயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஆறுல இருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு சுமார் ஒரு இரண்டு ஆண்டு காலம் பார்த்திங்க அப்படின்னா முதல் கர்நாடக போர் நடந்திருக்கும் ஸோ அந்த முதல் கர்நாடக போர் நடைபெறுவதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த போர் ஒரு மூணு ஸ்டேஜை நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம் அந்த மூணு ஸ்டேஜ் நீங்கள் தெரிஞ்சிட்டிங்க அப்படின்னா ப்ரீப்பாக ஒரு டயக்ராமிட்டிக்காக அந்த போர்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நமக்கு படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக எளிமையாக இருக்கும் சோ முதல்ல முதல் கர்நாடக போருக்கான காரணம் என்ன சோ காரணம் என்ன நீங்க பாக்குறப்ப ஆஸ்திரிய வாரிசுரிமை போட்டி சோ ஆஸ்திரிய வாரிசுரிமை போட்டி இந்த ஆஸ்திரிய அப்படின்றது ஒரு ஐரோப்பிய யூனியன் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு ஆஸ்திரியா அப்படின்ற நாட்டில் ஒரு வாரிசுரிமை போட்டி வருது அந்த வாரிசுரிமை போட்டியின் காரணமாக தான் முதல் கர்நாடக போரானது இந்தியாவில் கர்நாடக பகுதியில் நடக்கக்கூடிய போர அமையுது சோ அப்ப இந்த நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் முதல் கர்நாடக வார பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஆஸ்திரிய நாட்டில் எப்படி நமக்கு வாரிசுரிமை போட்டி வருது என்ன வாரிசு போட்டி வருது அந்த ஆஸ்திரிய வாரிசுரிமை போட்டியில் பிரெஞ்சுக்காரர்களுக்கு ஆங்கிலேயர்களுக்கும் அங்கே என்ன பங்கு இருக்குது அப்படின்றத பற்றி நம்ம ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அது நம்ம இந்த முதல் கர்நாடக போருடைய ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் மூணு பார்ட்டாக பிரிக்கிறப்ப ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்றது ஆஸ்திரிய வாரிசுரிமை போட்டினா என்ன அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது ஸோ இங்கே ஆஸ்திரிய நாட்டுடைய மன்னர் ஆறாம் சார்லஸ் ஸோ அப்போ ஆஸ்திரிய நாட்டுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய அரசர் அந்த ஆறாம் சார்லஸ் அப்படின்றவர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பது அப்படின்ற அந்த ஆண்டில் அவர் இறந்திருப்பார் ஸோ அப்போ ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பதில் அந்த ஆஸ்திரிய நாட்டுடைய அரசர் ஆறாம் சார்லஸ் இறந்தவுடனே அடுத்து அவருடைய மகள் மரிய தரசே ஸோ அவருடைய மகளுடைய நேம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மரிய தரசே ஸோ அந்த ஆறாம் சார்லஸ் இறந்த உடனே அவருடைய மகளான மரிய தரசே அந்த ஆஸ்திரிய நாட்டின் இளவரசியாக தன்னை முடிசூட்டி கொள்கின்றார் அப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆறாம் சார்லஸ் இறந்த உடனே அவருடைய மகள் வந்து ஆஸ்திரிய நாட்டுடைய அந்த அரசியாக மாறிடுறாங்க இப்போ என்
பிரஷ்யாவை ஆளக்கூடிய இரண்டாம் பிரெடரிக் மன்னர் ஸோ அப்போ பிரஷ்யாவை ஆளக்கூடிய அந்த இரண்டாம் பிரெடரிக் மன்னர் இவங்க தான் அந்த ஆஸ்திரிய நாட்டுடைய அண்டை நாடு பக்கத்திலே இருக்கக்கூடிய நாடாக இருக்கும் இந்த நாட்டின் அரசர் இரண்டாம் பிரெடரிக் பிரபு ஸோ அந்த இரண்டாம் பிரெடரிக் பிரபு அவர் வந்து மகா பிரெடரிக் மன்னர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ வரலாறு அவர் எப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மகா பிரெடரிக் மன்னர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மகா பிரெடரிக் மன்னர் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா ஃப்ரான்ஸ் அரசாங்கத்துடன் சேர்ந்துட்டு நம்ம மரிய தரசிய அந்த ஆஸ்திரிய நாட்டுடைய அந்த ஆளும் பகுதிக்கு உட்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி சைலீசியா அப்படின்னு ஸோ அப்போ நம்ம ஆஸ்திரிய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சைலீசியா அப்படின்ற ஒரு சின்ன பகுதியை மகா பிரெடரிக் மன்னர் என்ன பண்ணிடறார் அப்படின்னா ஃப்ரான்சுக்காரர்களுடன் சேர்ந்துக்கிட்டு இந்த சைலீசியான்ற பகுதியை அவங்க ஆட்சிக்கு பிடிச்சிக்கிறாங்க இப்போ என்ன எதிரியாக்கூடியும் <laughs> நேரடியாக <laughs> பிரஷ்யாவுக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய நபர்கள் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் ஆங்கிலேய ஆஸ்திரிய நாட்டுக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய நபர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் ஸோ ஆங்கிலேயர்களும் பிரெஞ்சுக்காரர்களும் ஆஸ்திரிய நாட்டில் ஒன்று கொண்டு அடிச்சுக்கிறப்ப அவங்களுடைய குடியேற்றங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குதோ அவங்க எல்லாமே அங்கே சண்டை நடக்க ஆரம்பிக்குது அப்போ நம்ம இங்கே நம்ம சண்டை போட்டாலும் நம்ம சொந்தக்காரங்க வேறு எங்கெல்லாம் அவங்கள அங்கே பகை அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இவங்க எங்கெங்கெல்லாம் குடியேறிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்தியாவிலையும் வட அமெரிக்காவிலையும் அந்த ஆங்கிலேயர்களும் பிரெஞ்சுக்காரர்களும் இருக்காங்க அவங்களுடைய குடியேற்றங்களிலுமே அந்த ஆங்கிலேயர்களுக்கும் பிரெஞ்சுக்காரர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த போரானது அங்கேயும் தொடர ஆரம்பிக்குது ஸோ இந்த போர் தொடர ஆரம்பிக்கிறப்ப இந்தியாவில் அதனுடைய தொடர்ச்சி எப்படி இருக்குது அப்படின்ற பாருங்களுக்கு <laughs> மோர்ஸ் அப்படின்ற நபர் ஆங்கிலேயர்கள் சார்பாக சென்னையுடைய ஆளுநராக இருப்பார் அப்போ நம்ம இதில் என்ன தெரிஞ்சிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரிய அரசமைப்பு போகிறோம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அங்கே யார் யாருக்கும் போட்டி வருது ஆங்கிலேயர்கள் ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்கள் எப்படி உள்ளே வராங்க இந்தியாவில் ஆங்கிலேயர்களுடைய ஆளுநர் யார் இருக்காங்க ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்களுடைய ஆளுநராக இந்தியாவில் யார் இருக்காங்கன்ற தெரிஞ்சிக்கிச்சு ஸோ இப்போ டியூப்லே இந்த ஆஸ்திரிய வாரசமைப்பு ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு ஆங்கிலேயர்களும் ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்களும் நேரடி மோதலில் ஈடுபடும் பொழுது ஃபஸ்ட்டு டியூப்லே என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா அவங்க ஆஸ்திரிய நாட்டில் ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்களும் ஆங்கிலேயர்களும் சண்டை போட்டுட்டாலும் பரவாயில்ல இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நாம் பிரெஞ்சுக்காரர்களாகவும் ஆங்கிலேயர்கள் இருக்கக்கூடிய நாம் ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்க வேண்டாம் நாம் ஒரு நடுநிலைமையோடு இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு சென்னை ஆளுநராக மோர்ஸ்கிட்ட ஒரு தனியே கொஞ்சம் நேரில் போய் பேசுகிறாரு ஆனால் மோர்ஸ் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா நம் நடுநிலையெல்லாம் இருக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி அதை அவர் அவமதிக்கிறார் அப்போ டியூப்லைஸ் இங்கே நம்ம வந்து கர்நாடக அரசு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஒரு நடுநிலையோடு இருக்கலாம் அங்கே அவங்க சண்டை போட்டாலும் இந்தியாவில் நம்ம சண்டை போட்டுக்க வேண்டாம் அப்படின்ற மாதிரி அவர் தன்னை அங்கே முன்னிறுத்தினார் ஆனால் மோர்ஸ் அதை ஏற்றுக்கல ஸோ உடனே பார்த்திங்க அப்படின்னா டியூப்ல என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா கர்நாடக நவாப்பான அன்வார்தின் உதவியை நாடுறாரு ஸோ கர்நாடக பகுதி ஆற்காடு தலைமையிடமாக கொண்டு கர்நாடக பகுதியுடைய ஆட்சியாளர் கூடிய நபர் வந்து இன்னும் ஒரு முகலாய அரசர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்வார்தின் ஸோ இந்த அன்வார்தின்ட்டு போயிட்டு டியூப்ல என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இங்கே வந்து நாங்கள் தேவையில்லாமல் சண்டை போட்டுக்க விரும்பலை எங்களுக்குள்ள ஒரு நடுநிலையாக இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அன்வார்தினும் உள்ள தலையிட்டு கொஞ்ச நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்காம இருக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க அது கொஞ்சம் வெற்றியும் அடையுது அன்வார்தின் தலையிறதால அந்த கர்நாடக வாசம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அது கொஞ்சம் லேட் ஏற்றுமதி <laughs> <laughs> 
அந்த கப்பலை அவர் சிறைப்பிடிக்கிறார் நம்ம இந்தியாவில் சிறைப்பிடிக்கல அங்கே நம்ம வட அமெரிக்கா பக்கமாக சிறைப்பிடிப்பாங்க ஸோ ஆனால் அந்த கப்பலில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருளும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவிலேருந்து வணிகத்து ரீதியாக வாங்கிட்டு அந்த பொருளை எடுத்துக்கிட்டு அங்கே இங்கிலாந்து போகக்கூடிய சாரி அங்கே பிரெஞ்சுக்காரர்கள் ஃப்ரான்ஸ் போகக்கூடிய அந்த கப்பல்களை இங்கிலாந்து அரசாங்கத்தை சேர்ந்திருக்கக்கூடிய பார்னட் அப்படின்றவர் கடைப்ப அந்த அந்த கப்பல்களை சிறைப்பிடிச்சிருவார் இப்போ வேறு வழியே இல்லாமல் இந்தியா வழியும் அந்த போர் தொடங்கி ஆக வேண்டியன்ற கட்டாயத்துக்குள்ளே வருது ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வட அமெரிக்காவிலையும் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் ஒரு லாஸை சந்திக்கிறாங்க அங்கேயும் ஆங்கிலர்கள் அதிக ஆதிக்கத்தை செலுத்துகிறாங்க இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போரே நடக்காமல் இருக்கிறப்ப வேறு வழியே கிடையாது ஒரு இடத்த அவங்க பிடிச்சா இன்னொரு இடத்த நாம் பிடிச்சா தான் பேலன்ஸ் பண்ண முடியுன்ற கட்டாயத்துக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா டியூப்லேவும் இந்தியாவில் நம்ம போராக ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்றப்ப டியூப்ல என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா இந்த ஆங்கில அரசாங்கத்தை எதிர்த்து அவங்கள தோக்கடைச்சி சென்னையை கைப்பற்றுறதுக்கு அவருக்கு ஹெல்ப்புக்காக லாபோ டொனாய்ஸ் அந்த ஃப்ரான்ஸின் தீவு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த ஃப்ரான்ஸின் தீவு அப்படின்றது மொரிஷியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஃப்ரான்ஸுக்கு ஆளுகைக்கு உட்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஃப்ரான்ஸோடைய தீவான மொரிஷியஸ் தீவோடைய ஆளுநர் லாபோ டொனாய்ஸை சென்னைக்கு வரவழைக்கிறாரு எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் இங்கே சென்னை கைப்பற்றி ஆங்கிலர்களை தோற்கடிக்கும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக அந்த லாபோ டொனாய்ஸ் அப்படின்ற நபர் அவர் சென்னைக்கு வர வைக்கிறாரு அந்த லாபோ டொனாய்ஸ் வரப்ப எட்டு போர்க்கப்பல்களை கூட்டிட்டு வராரு சென்னையை கைப்பற்றுறதுக்காக எட்டு போர்க்கப்பல்களை கூட்டிட்டு வராரு ஸோ அப்படி வரப்ப பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்னையில் அந்த கப்பற்படை தளபதியாக இருக்கக்கூடிய நபர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பைடன் அப்போ சென்னையை ஆல்ரெடி இந்த பைடன் அப்படின்றவர் நான்கு கப்பல்கள் வச்சிருப்பார் நான்கு போர்க்கப்பல்கள் இது ஒரு ஆங்கில பைடன் அப்படின்றவர் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆங்கிலேய கப்பற்படை தளபதி ஸோ இவர் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் நான்கு போர்க்கப்பல்கள் வச்சிருப்பாங்க ஆனால் லாபோ டொனாய்ஸ் அங்கேருந்து வரப்பே மொரிஷியஸ்லேருந்து வர எட்டு போர்க்கப்பல்கள் வருவார் பைடனால் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா அந்த எட்டு போர்க்கப்பல்களை சமாளித்து நிறுத்த முடியாது அந்த ரெண்டு போர்க்கப்பல்கள் அந்த எட்டு போர்க்கப்பல்கள் நாலு பொருளும் சண்டை போடுறப்ப பைடனுடைய அந்த ஆங்கில அரசாங்கத்துடைய படை தோல்வியை சந்திக்கும் அப்போ ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஜூலை ஆறாம் தேதி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஆறில் ஜூலை ஆறாம் தேதி இந்த பைடன் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இன்னும் மேலும் கப்பல்கள் வந்தால் தான் நம்ம ஃப்ரெஞ்சுக்காரில் ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்றதுக்காக ஹூக்லியில் போயிட்டு ஆங்கில அரசாங்கத்துடைய கப்பல் வருகைக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு ஸோ அப்போ பைடனும் அந்த லாபோ டொனாய்ஸோட போர் கப்பல்கள் மோதும் பொழுது ஆங்கில அரசாங்கத்துக்கு தோல்வியாக சந்திக்கிறாங்க அப்போ இங்கேருந்து அவர் எங்கே பைடன் எங்கே போயிடுறாரு நம்ம கல்கத்தாவில் இருக்கக்கூடிய ஹூக்லிக்கு போயிட்டு இன்னும் ஆங்கில கப்பல்கள் நிறையா வரும் அப்படின்றதுக்காக அங்கே அவர் வெயிட் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த கேப்பில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுநூற்றி செப்டம்பர் பதினைந்தாம் தேதி நடுநிலையோடு <laughs> போயிட்டு மோர்ஸ்ட பேசிப்பார் ஸோ ஏன்னா நம்ம டியூப்லே வந்து அன்வார்தின் பேசுகிறப்ப அன்வார்தின் போயிட்டு மோர்ஸ்ட பேசி இப்போதைக்கு சண்டை போடாமல் இருங்க இங்கேயே நீங்கள் சண்டை போட்டுக்கிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தி இருந்திருப்பார் அதனால் மோர்ஸ் ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா நம்ம இப்போ வந்து அன்வார்தின்கிட்ட போய் ஒரு ஹெல்ப் கேட்கலாம் அதாவது டியூப்லே வந்து சென்னையை கைப்பற்றி இருந்தாலுமே எங்களால் என்ன பண்ண முடியாது சென்னையிலேருந்து நாங்கள் வெளியேற முடியாது அப்படின்னு போய் நம்ம அன்வார்தின்கிட்ட ஒரு ஹெல்ப் கேட்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி அன்வார்தின்கிட்ட போயிட்டு சென்னையை எங்களுக்கு திரும்ப வாங்கி கொடுங்க அப்படின்ற மாதிரி யார் கேட்குறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோர்ஸ் கேட்பார் ஸோ ஆங்கிலேய அந்த ஆளுநர் வந்து மோர்ஸ் போயிட்டு அன்வார்தின் கர்நாடக பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அன்வார்தனை போய் அப்ரோச் பண்ணுவார் ஆனால் இதை சரியாக பயன்படுத்தி கொண்ட டியூப்ல என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அன்வார்தின் ஹெல்ப்புக்கு வராமல் தடுக்கணும் சென்னை நாவம் மற்றும் கைப்பற்றணும் அப்படின்ட்டு இப்போ அன்வார்தின் கூட வந்து டியூப்லேயே ஒரு ஒப்பந்தம் போடுறாரு அந்த ஒப்பந்தம் என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னா ஸோ எனக்கு வந்து சென்னை கோட்டை தேவை கிடையாது சென்னை வந்து நீங்களே கூட வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அருவா அன்வார்தின்கிட்ட சொல்கிறாரு சென்னை நீங்களே கூட வச்சுக்கோங்க எனக்கு ஆங்கில அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் யாரும் எங்கே இருக்கக்கூடிய சென்னையில் இருக்கக்கூடாது அதுதான் என்னுடைய எண்ணம் இந்த ஆங்கில அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நபர்களும் மோர்ஸும் உட்கொண்ட எல்லா நபர்களும் சென்னையிலிருந்து வெளியேறிட்டாங்க அப்படின்னா நான் சென்னையே உங்கள்கிட்டே ஒப்படைக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு ஒப்பந்தம் போடுறாரு இந்த வெளியே போயிருவாங்க 
ஸோ முதல் ஸ்டேஜ் அப்படின்றது ஆஸ்திரிய வாரிசுமை போகிறோம் என்ன இந்தியாவில் ஆஸ்திரிய வாரிசுமை போகிறோடைய தொடக்கம் எப்படி இருக்குது ஸோ தொடக்கம் அப்படின்றப்ப பாண்டிச்சர் இருக்கக்கூடிய ஆளுநரும் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஆளுநரும் ரெண்டு பேரும் சமரசமாக போயிடலான்ற மாதிரி டியூப்ல அப்ரோச் பண்ணுறாரு மோர்ஸ் அதை ஏற்றுக்கல அடுத்து அன்பாரினோட அதை கொஞ்சம் நேரம் நமக்கு அங்கே சண்டை நடக்காமல் இருக்குது ஸோ அடுத்து ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் அப்படின்றது இங்கே பார்னட் அப்படின்ற ஃப்ரெஞ்சு கப்பலெலாம் சரி பிடிச்ச ஒரு வழியே இல்லாமல் டியூப்லே மொரிசிஸ் கவர்னர் கூப்பிட்டு சென்னையை கைப்பற்றுறது சென்னையை வந்து கைப்பற்றி செப்டம்பர் பதினஞ்சு கைப்பற்றினாலும் அங்கேருந்து ஆங்கில அதிகாரி வெளியே போட்டும் <laughs> ஸோ அவருடைய படைபலம் ரொம்ப பெரிய படைபலமாக இருக்கும் ஒரு பத்தாயிரம் படை வீரர்களை கொண்ட ஒரு பெரிய படையை மாபுஸ்கான் தலைமையில் அந்த மாபுஸ்கான் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அன்வார்தினுடைய மகன் அன்வார்தினுக்கு ரெண்டு மகன் இருப்பாங்க முகமது அலி வாலாஜா ஒருத்தர் இருப்பார் மாபுஸ்கான் ஒருத்தர் இருப்பார் ஸோ இந்த பத்தாயிரம் படை வீரர்களுக்கும் தலைமை ஏற்றுட்டு போகக்கூடிய நபர் யாராக இருப்பாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாபுஸ்கானாக இருப்பார் இவங்க இந்த ரெண்டு பத்தாயிரம் பேர்த்தையும் கூட்டிட்டு படை வீரர்களையும் கூட்டிகிட்டு அவர் எங்கே போயிருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புனித ஜார்ஜ் கோட்டை சென்னையுடைய புனித ஜார்ஜ் கோட்டையே கைப்பற்ற போயிருப்பாரு அவரும் அந்த புனித ஜார்ஜ் கோட்டை கைப்பற்றக்கூடிய அந்த முயற்சியில் வெற்றி அடைகிற அளவுக்கு கிட்ட போயிட்டு புனித ஜார்ஜ் கோட்டையை முழுசும் அவங்க சரவுண்ட் பண்ணிடுவாங்க முழுசையும் கைப்பற்றக்கூடிய அந்த ஸ்டேஜுக்கு அந்த கோட்டையை முழுசும் அவங்க சுற்றி வளைச்சிருவாங்க அந்த சுற்றி வளைச்சதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கிட்ட நெருங்கக்கூடிய அந்த நேரத்தில் தலைமையே <laughs> <laughs> வரலாறு <laughs> இது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நம்ம நிறைய கேட்குறாங்க ஆர்காட்டி வீரர் அப்படின்னா ராபர்ட் கிளேவ் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்தவாசி வீரர் அப்படின்னா சார் அயர்கூட் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி அடையாறு வீரர் அப்படின்னா டியூப்லே ஏன் அடையாறு வீரர்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சாந்தோம் பகுதியை வெற்றி கொண்டு அந்த அடையாறு பொருள் அவர் ஜெயிச்சதுக்குன்னு காரணமாக அவரை அடையாறு வீரர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அன்வார்தின்ட்ட அவர் வந்து அந்த சென்னை கோட்டையை நான் உங்கள்கிட்ட கொடுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் ஆனால் அவர் மறுத்திருப்பார் ஒரு பத்தாயிரம் படைவர்களை கொண்டு வந்திருப்போம் தன்னுடைய மகனையும் இறந்திருப்பார் சென்னை கோட்டையும் கை முட் கைப்பற்ற முடியாத டைமில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ ஆங்கிலேயர் வந்து அன்வார்தின் கூட கை கோர்க்கறாங்க ஆங்கிலர் வந்து இது மாதிரி தான் டியூப்லேயோட பேச்சு கேட்டு நீங்க எங்களை வெளியே அனுப்புனீங்க கடைசில பாத்தீங்கன்னா டியூப்லே வந்து உங்களுக்கு சென்னை தர மாட்டேன்னு சொல்றாரு சோ இப்போ ஆங்கில படை முழுவதும் வரோம் உங்க படை கூட நாங்க சேர்ந்துக்கறோம் எங்க படை கூட போய் நீங்க என்ன பண்ணுங்க ஆங்கிலர்ல அந்த பிரெஞ்சு யார்ல தோற்கடிச்சு சென்னை கைப்பற்றி எங்கள்ட்ட கொடுங்க அப்படிங்கற மாதிரி ஆங்கிலர்கள் அன்வார்தின நாடுறாங்க இப்போயும் அந்த சாமார்த்தியமாக டியூப்லே என்ன பண்றாரு அப்படினா இரண்டாவது முறையாக அன்வார்தின் ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடத்துறாரு சோ முதல் முறையாக ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டா சென்னை உங்கள்ட்டே கொடுத்துறோம் அப்படிங்கற மாதிரி அதே மாதிரி தந்திரமாக இரண்டாவது முறையாக ஒரு பேச்சுவார்த்தை நடத்துறாரு 
இரண்டாவது முறையை அன்பார்கிட்ட என்ன ஒப்பந்தம் போகிறார் அப்படின்னா ஸோ நாங்கள் சென்னை உங்கள்கிட்ட கொடுத்துடலாம் தான் இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் போக ஆரம்பிச்சோம் நாங்களும் போர் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு வந்துட்டு மாபசுக்கான இறந்துட்டாரு ஸோ இது வந்து நாங்கள் தவறுதலாக நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சி தான் அதுக்கு நாங்கள் வருத்தம் தெரிவிக்கிறோம் அந்த வருத்தத்துக்காக நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு வாரம் சென்னையில் சென்னையுடைய புனித ஜார்ஜ் கோட்டையில் வந்து ஒரு வாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய கொடி பறக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு நாற்பதாயிரம் ரூபாய் மறுசு மதிப்புள்ள பரிசு பொருட்களை நாங்கள் போர் இழப்பீடு தொகையாக உங்கள்கிட்ட கொடுக்குறோம் ஒரு வாரம் உங்கள் உடைய கொடி பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த கோட்டையை நாங்கள் யார்கிட்ட கொடுத்துறோம் சென்னை இருக்கக்கூடிய ஜார்ஜ் கோட்டையை நாங்கள் ஆங்கிலேயருக்கே கொடுத்துடுறோம் அப்படின்ற மாதிரி இரண்டாவது முறையாக ஒரு ஒப்பந்தம் போடுறாரு அந்த இரண்டாவது முறையாக போடப்பட்ட ஒப்பந்தம் வந்து இந்த போருக்கு நஷ்டீடு தொகை மாதிரி ஒரு பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சீ மாதிரி நாங்கள் நாற்பதாயிரம் பரிசு பொருட்கள் தரோம் ஒரு ஒரு வாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோட்டையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அன்பார்த்தினுடைய கொடி பறக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் ஆங்கிலேயரிடையே கொடுத்துடுறோம் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா ஆங்கிலேயர் கூட சண்டை போட்டுட்டு ஆங்கிலேயரில் ஒன்றா சேர்த்துட்டு வந்து எங்கள் கூட சண்டை போட வேண்டாம் இதை நான் உங்களுக்கு பண்ணித்தரேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு இரண்டாவது முறையாகவும் அன்பார்த்தி வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா டியூப்ல நம்புறாரு இரண்டாவது முறையாக டியூப்ல அதை ஏத்துக்கிறாரு டியூப்ல சொன்னதை ஏத்துக்கிறாரு ஆனா இரண்டாவது முறை என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆங்கிலேயர்களுக்கு அவர் அந்த சண்டைக்கு வரப்ப ஆங்கிலேயர்கள் இல்லை நான் உங்களுக்கு உதவியை மறுக்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு ஒரு வாரம் வந்து கொடி ஏத்திட்டு நாற்பது ஆயிரம் பரிசு பொருளை கொடுத்துட்டு சென்னை உங்கள்கிட்டே ஒப்படைச்சரம் சொல்றாங்க அதனால உங்க படைக்குள்ள நான் போய் சண்டை போட முடியாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு முடிவுக்கு வராரு ஸோ அடுத்தது டியூப்லோடைய அந்த அந்த டைம் வந்து ஒரு வாரம் கொடியும் பறந்திருக்காது நாற்பதாயிரம் பரிசு பொருளும் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க இந்த இன்டர்மீடியட் கேப்ல புனிதேவி <laughs> பாண்டிச்சேரி <laughs> பாண்டிச்சேரிக்கு வந்துருவார் அப்போ இரண்டாவது முறை ஆங்கிலேய படை வந்து பாண்டிச்சேரி தாக்கும் பொழுது டியூப்லேவும் டியூப்லே மனைவி இருவரும் சேர்ந்து அதை மீட்பாங்க ஸோ இந்த இஷ்யூ நடந்துட்டு இருக்கிறப்பயே இங்கே பாண்டிச்சேரிக்கு டியூப்லே திரும்ப வந்தப்ப சென்னையும் திரும்ப அன்பது இந்த வளங்களை இந்த கேப்பில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி எட்டில் இந்த ஆஸ்திரியாவில் வந்துருக்கக்கூடிய இந்த வாரிசுரிமை போட்டி வந்து ஒரு முடிவுக்கு வருது ஸோ அந்த முடிவுக்கு வரக்கூடிய அந்த போர் அப்படின்னு அந்த போர் அப்படின்றப்ப அதோடய உடன்படிக்கை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஐலா சக்ஃபேல் ஸோ ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி எட்டில் அந்த போர் எங்கே முடிவுக்கு வருது அப்படின்னா ஐலா சக்ஃபேல் அப்படின்ற இடத்துல முடிவுக்கு வருது ஸோ இந்த ஐலா சக்ஃபேல் அப்படின்ற இடம் ஐரோப்பா இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் ஸோ இந்த போருடைய முடிவு என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த ரஷ்யாவுடைய இலவசர் மகா பிரிடரிக்கிறவாசர் வந்து யாருடைய ஆஸ்திரிய நாட்டுடைய எல்லை பகுதியில் உரிமை கொண்டாடக்கூடாது இது வந்து இவங்களுடைய வம்சாவளியாக வரக்கூடிய அந்த அரச உரிமை அதில் பக்கத்து நாட்டு இளவரசராக இருக்கக்கூடிய அந்த பிரிடரிக் பிரபோர் அங்கே போய் நம்ம உரிமை கொண்டாடக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி அந்த போர் அங்கே முடிவுக்கு வருது ஸோ இப்போ அங்கே முடிவுக்கு வரும்பொழுது அதனுடைய குடியேற்றங்களிலும் அந்த போர் முடிவுக்கு வரணும் அப்படி அந்த குடியேற்றங்களிலும் போர் முடிவுக்கு வரப்போ இந்தியாவிலும் அந்த போர் முடிவுக்கு வருகின்றது இந்தியாவில் அந்த போர் எப்படி முடிவுக்கு வருது அப்படின்னு இந்தியாவில் ஆங்கிலர்களுடைய கை ரொம்ப வீக்காக இருந்திருக்கும் ஏன்னா சென்னையும் அவங்க இழந்துடுறாங்க இவங்க பாண்டிச்சேரியை கைப்பற்றப்ப அதையும் தோல்வியில் முடிஞ்சிருது அப்படின்ற மாதிரி சென்னையில் ஒரு பின்வாங்கலாக இருக்கும் சென்னையும் இழந்துடுறாங்க ஆங்கிலேயர்கள் ஆனால் ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்களுடைய கை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் கர்நாடக பகுதியில் ஓங்கி இருக்கும் சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் சென்னையில் பொறுத்த வரைக்கும் ஓங்கி இருக்கும் ஸோ அடுத்து அப்படியே மூவ் பண்ணி போனோம் அப்படின்னா ரெண்டு இடத்துல நடந்துச்சுல போகிற ஒன்று இந்தியாவில் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வட அமெரிக்காவில் ஸோ வட அமெரிக்காவில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அங்கே வந்து ஆங்கிலேயர்களுடைய கை ஓங்கி இருக்கும் ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்கள் வந்து அங்கே தோல்வியை சந்திச்சிருப்பாங்க ஆங்கிலேயர்களுடைய கை அங்க ஓங்கி இருக்கும் அப்ப அதை பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இங்க சென்னையை வந்து ஆங்கிலேயர்கிட்ட திரும்ப கொடுத்துறணும் ஏன்னா பிரெஞ்சு காலத்தை பத்திக்கு இருக்குது அது யார்கிட்ட கொடுத்துடணும் ஆங்கிலேயர்கிட்ட கொடுத்துடணும் அடுத்து அதுக்கு ஈடாக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா வட அமெரிக்காவோட கூடிய லூயிஸ் பர்க் அப்படின்ற இடம் ஸோ லூயிஸ் பர்க் அப்படின்ற இடத்த ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்களுடைய பக
தொடக்க காலத்தில் இந்தியாவில் அதுக்கான போர்கள் எப்படி போயிட்டு இருந்துச்சு டியூப்ல எப்படி இல்லாத அதுக்கான முயற்சிகள் எடுத்து அந்த போரை கொண்டு போயிட்டு இருந்தாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த அடையார் போர்னா என்ன சாந்தம் போர்னா என்ன அந்த அடையார் போர் சாந்தம் போரில் அன்வர்ஜனுடைய படைகள் எப்படி வீழ்ச்சி அடைஞ்சிச்சு அப்படின்ற பற்றி தான் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த போருடைய முடிவு எப்படி இருக்குது ஸோ டியூப்ல சென்னை கொடுத்தாரே கொடுக்கலையா அல்லது அங்கே பாண்டிச்சேரியா அவங்க கைப்பற்றணும் பற்றி நான் ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி எட்டில் போர் முடிவுக்கு வருது ஸோ இங்கே ஐலோ சஃபேர்ன்ற பிளேஸில் நமக்கு முதல் கர்நாடக வர முடிவு அந்த ஆஸ்திரிய வாரசு போட்டி முடிவுக்கு வரும் பொழுது நமக்கு இங்கே கர்நாடக போரில் நடக்கக்கூடிய முதல் கர்நாடக போரும் முடிவுக்கு வருது ஸோ கடைசியாக முதல் கர்நாடக போரில் நமக்கு என்ன முடிவாக தெரிய வருது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் முதல் கர்நாடக போர் அப்படின்றது பிரெஞ்சுக்காரர்களுக்கு ஒரு வெற்றி கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்துச்சு ஆங்கிலேயர்களுக்கு ஒரு தோல்வியை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருந்துச்சு அப்படின்றது நமக்கு தெரிய வருது இதுலேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா டியூப்லோடைய மிக சிறந்த ஒரு செயல்பாடுகள் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்குது ஸோ அன்வார்தினுடைய ஃபஸ்ட்டு ஒரு நடுநிலையாக இருக்கலன்ற மாதிரி ஒரு ஒப்பந்தம் போடுறாரு அடுத்தது அன்வார்தின் கூட பேசி ஆங்கிலத்தில் வெளியேற்றதுக்கு ஒரு ஒப்பந்தம் போடுறாரு அடுத்தது மூன்றாவது முறையாக சென்னை உங்கள்கிட்டே கொடுத்துட்றேன் கோட்டையில் ஒரு வாரம் குடியேற்றிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நாற்பதாயிரம் பரிசு பொருட்கள் தரோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மூன்றாவது முறையாக அன்வார்தின் அவர் ஒரு ஒப்பந்தம் போடுறாரு ஸோ இந்த ஒப்பந்தங்கள் எல்லாத்துலேயும் அவர் வந்து அவருடைய சாமர்த்தியம் தெரிய ஆரம்பிக்குது அவருடைய ராஜ நிதிரங்கள் தெரிய ஆரம்பிக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா முதல் கர்நாடக போரில் இந்தியாவில் ஃப்ரெஞ்சுக்காரருடைய கையை ஊங்கு வச்சதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் யாருன்னு நமக்கு தெரிய வருது நமக்கு டியூப்லே அப்படின்னு தெரிய வருது ஸோ எக்ஸா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நமக்கு என்ன ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னா முதல் கர்நாடக போர் அதோடைய ஆண்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்து அது காரணம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்திரிய நாடுகள் இருக்கக்கூடிய வாரிசுரிமை போட்டி ரொம்ப முக்கியமான காரணம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த சாந்தோம் போர் அல்லது அடையார் போர் எப்போ எப்போ நடக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அது எப்போ நடக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அப்படின்னா நாற்பத்தி ஏழுடைய அந்த எண்டில் நடந்திருக்கு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அடுத்து அடையார் வீரர் யாருன்னு கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அந்த அடையார் வீரர் யார் அப்படின்னா டியூப்லே அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு தெரியணும் அடுத்து ஆர்காட்டி வீரர் அப்படின்னா ராபர்ட் கிளைவ் வந்தவாசி வீரர் அப்படின்னா சார் ஐயர் கூட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன உடன்படிக்கின் படி போர் முடியுது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு ஐலா சக்ஃபேல் உடன்படிக்கின் படி போர் முடியுது அப்படின்றத நம்ம இந்த டயராமெட்டிக்கல் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் இது மாதிரி டயராமெட்டிக்காக படிக்கிறப்ப போர்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் நிற்கும் ஸோ ஞாபகத்துக்கு வரும் ஒரு போர் அப்படின்ற ஒரு மூணு பாட்டாக அல்லது ரெண்டு பாட்டாக பிரித்து அடுத்தடுத்து என்ன நடக்குது அடுத்தடுத்து என்ன நடக்குது அப்படின்ற மாதிரி டயராமெட்டிக்காக ஃபாலோ பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அடுத்த அடுத்த டாபிக்ஸ் உங்களுக்கு என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் போட்டால் பெட்டராக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி